హాయ్ స్టూడెంట్స్ వెల్కమ్ టు భాస్కర్స్ బయాలజీ ఈ వీడియోలో ఎండో మెంబ్రేన్ సిస్టమ్ సో ఎండో మెంబ్రేన్ సిస్టమ్కి చెందినటువంటి ఎండో ప్లాస్మిక్ రెటికులం ఏంటంది ఈ వీళ్ళు డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుంది అంటే ఎండో ప్లాస్మిక్ రెటికులం అంతర్జీవ ద్రవ్యజాలం అంటాం సో దీనికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా ఈ వీడియోలో మనం డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుంది వీడియో మొదటి ఎక్కడ స్కిప్ చేయకుండా లాస్ట్ రోజు చూడండి నచ్చితే కంపల్సరీ లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి ఈ వీడియో చూసిన సమస్య కన్నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవచ్చు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అదేవిధంగా బెల్ ఐకన్లో ఆల్ ఆఫ్ నెక్వర్క్ చేసుకుని చేసిన ప్రతి వీడియో కూడా మీకు నోటిఫికన్ రావడం జరుగుతుంది ఇక మనకి ఎండో మెంబ్రేన్ సిస్టమ్ వైల్ ఈచ్ ఆఫ్ ద మెంబ్రేనియస్ ఆర్గనల్స్ ఈజ్ డిస్టింగ్ టర్మ్ ఇన్ ద టర్మ్ ఆఫ్ ఇట్స్ స్ట్రక్చర్ అండ్ ఫంక్షన్స్ మెనీ ఆఫ్ దీస్ ఆర్ కన్సిడర్డ్ టుగెదర్ యాజ్ అన్ ఎండో మెంబ్రేన్ సిస్టమ్ బికాస్ ఆఫ్ దియర్ ఫంక్షన్స్ ఆర్ కోఆర్డినేటెడ్ వి ఇక్కడ ఎండో మెంబ్రేన్ సిస్టమ్లో ఏమవుతుందంటే మ్యాక్సిమం డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఏవైతే సెల్ ఆర్గనల్స్ ఉన్నాయో ఈ సెల్ ఆర్గనల్స్ అన్నీ కూడా ఫంక్షన్స్ అవుతాయి స్ట్రక్ ఇవన్నీ కూడా ఒకదాంతో ఒకటి కోఆర్డినేట్ అవుతుంటాయి సో అందుకనే స్ట్రక్చర్ స్ట్రక్చర్లో అవ్వచ్చు అలాగే ఫంక్షన్లో అవ్వచ్చు ఇవన్నీ కూడా మనకి ఏమవుతుందంటే కన్సిడర్ టుగెదర్ ఒకదాంతో ఒకటి కన్సిడర్ అయ్యి ఉంటాయి ఇలా ఉన్నటువంటి టోటల్ సిస్టమ్నే ఎండో మెంబ్రేన్ సిస్టమ్ అంటాం అయితే ఏ వేంటిని మనం ఎండో ఎండో మెంబ్రేన్ సిస్టమ్లోకి తీసుకొస్తామంటే ఇక్కడ మనకి క్లియర్గా అవ్వడం జరిగింది ఎండో మెంబ్రేన్ సిస్టమ్ ఇన్క్లూడ్స్ ఎండో ప్లాస్మిక్ రెటికులం గాల్గీ కాంప్లెక్స్ లైసోసోమ్స్ అండ్ వ్యాక్యూల్స్ వీటిని ఇలా మనం ఏంటంటే ఎండో మెంబ్రేన్ సిస్టమ్ అంటాం చాలా మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఎండో మెంబ్రేన్ సిస్టమ్ కింద ఏ సెల్ ఆర్గనల్స్ కన్సిడర్ చేస్తారు అంటే ఇయర్ అంటే ఎండో ప్లాస్మిక్ రెటికులం ఒకటి గాల్గీ కాంప్లెక్స్ ఒకటి లైసోసోమ్స్ ఒకటి వ్యాక్యూల్స్ ఒకటి అయితే ఇక్కడ చూడండి ఎండో ప్లాస్మిక్ ఏదైతే ఎండో మెంబ్రేన్ సిస్టమ్ ఏదైతే ఉందో ఎండో మెంబ్రేన్ సిస్టమ్లోకి కన్సిడర్ చేయలేనటువంటి సెల్ ఆర్గనల్స్ ఏంటి అంటే మైటోకాండ్రియా క్లోరోప్లాస్ట్ పెరాక్సిసోమ్స్ సో ఇవన్నీ కూడా మనకేంటే ఇవి ఎండో మెంబ్రేన్ సిస్టమ్లో అయితే కన్సిడర్ చేయడం జరగదు సో ఇవి ఈ ఎండో మెంబ్రేన్ సిస్టమ్ సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే దీనికి సంబంధించి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకేంటంటే ఎండో ప్లాస్మిక్ రెటికులం అంటే ఏంటంటే మనం ఇప్పుడు ఒకసారి చూద్దాం ద ఎండో ప్లాస్మిక్ రెటికులం మీరు కేఆర్ పోటర్ అండ్ సైంటిస్ట్ అయితే మాత్రం దీన్ని ఫస్ట్ టైం ఈ కే ఈ పదాన్ని అయితే మాత్రం ఏదైతే ఎండో ప్లాస్మిక్ రెటికులం అనే పదాన్ని యూజ్ చేయడం జరిగింది అయితే ఇది ఎప్పుడంటే నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ త్రీ సో నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ త్రీలో ఈ కేఆర్ పోటర్ అండ్ సైంటిస్ట్ ఈ ఎండో ప్లాస్మిక్ రెటికులం అనేటువంటి ఫస్ట్ టైం ఈ ఈ వర్డ్ని అయితే మాత్రం ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగింది అయితే దీనికి సంబంధించి ఎలక్ట్రాన్ మైక్రోస్కోప్లో మాత్రం వీటి స్ట్రక్చర్స్ అన్ని కూడా మనం చూడగలుగుతాం సో కాబట్టి ఎలక్ట్రా ఎలక్ట్రాన్ మైక్రోస్కోపిక్ స్టడీస్ ఆఫ్ యూ క్యారెటిక్ సెల్స్ యూ క్యారెటిక్ సెల్స్లో ఎండ్ ఏదైతే ఎలక్ట్రాన్ మైక్రోస్కోప్లో స్టడీ చేసినప్పుడు నెట్వర్క్ లాంటి నెట్వర్క్ లాంటి ఆర్ మనకి రెటిక్యులమ్ ఆఫ్ టినీ ట్యూబ్యూల్ స్ట్రక్చర్ స్కాటర్డ్ ఇన్ ద సైటోప్లాజం ఏ నెట్వర్క్ ఆర్ రెటిక్యులమ్ రెటిక్యులమ్ అంటే ఒక వలలాగా ఒక వలలా ఉన్నటువంటి నెట్వర్క్ ఉన్నటువంటి ఆఫ్ టినీ ట్యూబ్యూల్ స్ట్రక్చర్స్ అనేవి మనకి ఏమవుతుంటే స్కాటర్డ్ ఇన్ ద సైటోప్లాజం సైటోప్లాజంలో తిరుగుతుంది అంటే ఉన్నాయి మ్యాక్సిమం సైట్ ఆఫ్ ప్లాజంలో ఉన్నటువంటి టినీ ట్యూబ్యూల్స్ లాంటి నెట్వర్క్ ఈయన ఏం చెప్పారంటే ఎండో ప్లాస్మిక్ రెటికులం అని చెప్పి చెప్పడం జరుగుతుంది సో ఎండో ప్లాస్మిక్ రెటికులం దేంతో ఫామ్ అవుతుందని టినీ ట్యూబ్యూల్స్తో ఫామ్ అవడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ చూడొచ్చు హ్యాండ్స్ ఈఆర్ డివైడ్స్ ద ఇంటర్ సెల్యులర్ స్పేస్ ఇన్ టు టూ డిస్టింక్ట్ కంపార్ట్మెంట్స్ ఈ ఈఆర్ ఏం చేస్తుందంటే ఎండో ప్లాస్మిక్ రెటికులో ఏం చేస్తుందంటే ఇంట్రా సెల్యులర్ స్పేస్ అవుతుందంటే సెల్ లోపల ఉన్నటువంటి స్పేస్ ఏదైతుందో సెల్ ఉంటే ఇది న్యూక్లియస్ అనుకోవచ్చు ఈ సెల్ లోపల ఉన్న స్పేస్ స్పేస్ అంతటిని కూడా ఏంటి ఎంట్రా సెల్యులర్ అంటాం ఎంటర్ అంటే సెల్కి సెల్కి మధ్యలో ఉన్న స్పేసు ఎంట్రా అనేసరికి అవుతుందంటే సెల్ లోపల ఉన్నటువంటి స్పేస్ని ఎండో ప్లాస్మిక్ రెటికులో ఏం చేస్తుందంటే టూ పార్ట్స్ కింద డివైడ్ చేయడం జరుగుతుంది ఏంటో టూ పార్ట్స్ అంటే ఇక్కడ మన డైగ్రామ్ కూడా అవడం జరిగింది చూడండి ఇక్కడ పక్కన ఉన్న డైగ్రామ్ ఏంటంటే ఈ మధ్యలో ఉన్నది ఏదైతే ఉంది ఇది న్యూక్లియస్ ఇది ఇది న్యూక్లియస్ ఇదంతా సైటోప్లాజం ఇదంతా సైటోప్లాజం అనుకుందాం ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ స్ట్రక్చర్ మొత్తాన్ని మనం ఏమంటే ఈఆర్ అంట ఎండో ప్లాస్మిక్ రెటికులం అని చెప్పడం జరుగుతుంది ఎండో ప్లాస్మిక్ రెటికులో ఏం చేస్తుందంటే టూ కంపార్ట్మెంట్స్ కింద సెల్ టూ కంప అంటే ఇది ఇలా ఆఫ్ చేస్తే ఇదొక కంపార్ట్మెంట్ ఇక్కడ చూడొచ్చు ఇలా ఆఫ్ చేసుకుంటే
ఎక్స్ట్రా లుమెన్ కింద చెప్పింది సైటోప్లాజమ్ కింద ఏదో కంపార్ట్మెంట్ కింద ఉంటుంది ఈ బ్లూ కలర్లో చూపించినంతా కూడా ఏమవుతుందంటే ఇదంతా కూడా లుమెన్ అవుతుంది ఎండో ప్లాస్మిక్ రెడ్ లుమెన్ ఇలా మనకి టూ కంపార్ట్మెంట్స్ కింద సెల్ని అయితే మనం డివైడ్ చేయడం జరుగుతుంది మనం చూడవచ్చు ఇక్కడ ద ఇయర్ ఇయర్ ఏమవుతుందంటే సోస్ రైబోజోమ్స్ అటాచ్ టు ద ఔటర్ సర్ఫేస్ వీటి యొక్క ఔటర్ సర్ఫేస్ మీద రైబోజోమ్స్ కానీ అటాచ్ అయి ఉంటే చూడండి ద ద ఎండో ప్లాస్మిక్ రెడ్క్లమ్ బీయింగ్స్ రైబోజోమ్స్ ఆన్ దేర్ సర్ఫేస్ ఈస్ కాల్డ్ రఫ్ ఎండో ప్లాస్మిక్ రెడ్క్లమ్ ఆర్ ఇయర్ అంటాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది న్యూక్లియస్ అయితే న్యూక్లియస్ పైన ఇలా ఎండో ప్లాస్మిక్ రెడ్క్లమ్ ఉంది ఎండో ప్లాస్మిక్ రెడ్క్లమ్ మీద ఏమవుతుందంటే రైబోజోమ్స్ అనేవి అటాచ్ అవుతాయి ఇక్కడ ఇలా డాట్స్ కింద అటాచ్ అయి ఉంటాయి ఇలా ఇలా రైబోజోమ్స్ ఎక్కడైతే అటాచ్ అయ్యి ఉంటాయి అటాచ్ అయినటువంటి ప్లేస్ని మనం అంటే ఆర్ ఇయర్ అంటాం రఫ్ ఎండో ప్లాస్మిక్ రెడ్క్లమ్ ఎందుకంటే గరుగ్గా ఉంటుంది రైబోజోమ్స్ అన్ని కూడా అటాచ్ అయ్యి ఉండడం వల్ల ఇవంతా కూడా గరుగ్గా ఉంటుంది కాబట్టి రఫ్ ఎండో ప్లాస్మిక్ రెడ్క్లమ్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది ఇన్ ద యాబ్సెన్స్ ఆఫ్ రైబోజోమ్స్ ది అపియర్ స్మూత్ and are called smooth endoplasmic reticulum ye ye ante endoplasmic reticulum taluka outer surface meda edaithe ribosomes undavo so lene atuvandi danni man smooth endoplasmic reticulum antam so diagram lo chuste meeku better ga ardham avutundi ikkada ikkada diagram chudochu diagram lo ee place lo ribosomes unnai ee place lo kuda ribosomes unnai ee place lo ribosomes unnai ila ribosomes attach cheyinatundi ee place mottanni em antante r e r ani cheppadam jarutundi rough endoplasmic reticulum ani ఎక్కడైతే ఈ ప్లేస్లో రైబోజోమ్స్ అటాచ్ లేవు దీన్ని మనం ఏంటంటే ఎస్ఈఆర్ అంట స్మూత్ ఎండో ప్లాస్మిక్ రెటిక్లమ్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది ఆర్ఈఆర్ ఈజ్ రెఫ్ మనకంటే ఫ్రీక్వెంట్లీ అబ్జర్వ్డ్ ఇన్ ద సెల్స్ సెల్ యాక్టివిటీ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ ప్రోటీన్ సెంతసిస్ అండ్ ద సెక్రేషన్ అంటే ఆర్ఈ ఆర్ఈఆర్ ఉందంటే రైబోజోమ్స్ అటాచ్ ఉన్నాయి రైబోజోమ్స్ తల్కి మెయిన్ ఫంక్షన్ ఏంటంటే ప్రోటీన్ సెంతసిస్ కాబట్టి ఆర్ఈఆర్ ఎక్కువగా దేనిలో ఇన్వాల్వ్ అవుతుందంటే ప్రోటీన్ సెంతసిస్ లెక్క ఎక్కువ ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది దీంతోపాటు మనం సెక్రేషన్ సెక్రేషన్ ఏదో సెక్రేట్ చేయడానికి వాటి కూడా యూజ్ అవ్వడం జరుగుతుంది చూడండి దే ఆర్ ఎక్స్టెన్సివ్ అండ్ కంటిన్యూస్ విత్ ద ఔటర్ మెంబర్ ఆఫ్ న్యూక్లియస్ న్యూక్లియస్ నుంచి ఔటర్ మెంబర్ ఎక్స్టెన్స్ అవుతూ అవుతూ ఉంటుంది టోటల్గాను సో నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి మరి అదే ద స్మూత్ ఎండో ప్లాస్మిక్ రెటిక్లమ్ ఈజ్ ద మేజర్ సైట్ ఫర్ సెంతసిస్ ఆఫ్ లిపిడ్స్ ఇక్కడ మనకి రైబోజోమ్స్ యాబ్సెంట్ కాబట్టి రైట్గా ఎండో ప్లాస్మిక్ రెటిక్లమ్ చేసే ఫంక్షన్ ఏంటంటే లిపిడ్స్ లిపిడ్ సెంతసిస్లో ఈ స్మూత్ ఎండో ఎస్ఈఆర్ అనేది ఇన్వాల్వ్ అవ్వడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ చూడండి ఇంకో ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఇన్ యానిమల్ సెల్స్ లిపిడ్ లైక్ స్టెరాయిడ్స్ హార్మోన్స్ ఆర్ సెంతసైజ్ అండ్ ఎస్ఈఆర్ ఎస్ఈఆర్లోను అంటే యానిమల్స్లో ఉన్నటువంటి ఎస్ఈఆర్ నుంచి ఏమవుతుందంటే ఈ లిపిడ్స్ లైక్ స్టెరాయిడ్స్ కూడా అంటే హార్ స్టెరాయిడల్ హార్మోన్స్ ఏవైతే లిపిడ్స్ లిపిడ్స్తో ఉన్నటువంటి అటువంటివి కూడా ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి అయితే మాత్రం యూజ్ అవుతుంది సో ఇది ఎండో ప్లాస్మిక్ రెటిక్లమ్కి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ సో నెక్స్ట్ వీడియో మనం గాల్గీ అప్డేట్స్ అంటే ఏంటంటే చూద్దాం ఈ వీడియో మీకు ఎంతకంత హెల్ప్ అవుతుంది నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్స్ 